వీడియో కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కిన్స్ చూద్దాము ప్రీవియస్ వీడియోలో ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ చూసాము సో ఇందులో ఏంటంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కిన్స్ గురించి చూద్దాము ఆల్కిన్స్ అన్న ఇథీన్ అన్న ఇథైలీన్ అన్న కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్కిన్ గ్రూప్స్ కిందకి ఇథీన్ ఇథైలీ ఇథీన్ ఇథైలీన్ ఫార్ములా రెండు ఒకటి బట్ ఇథీన్ ఇథైలీన్ అని కూడా అంటారు సో ఇత్ అని ఎందుకు అంటామండి ఇత్ అంటే టూ కార్బన్స్ ఉన్నట్టు ఈన్ అంటే కార్బన్ కి కార్బన్ కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉన్నట్లు అనమాట సో ఇందులో చూసినట్లయితే ఫార్ములా వచ్చి సి టూ హెచ్ ఫోర్ వస్తుంది అండ్ ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ రియాక్షన్స్ లో మన కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో మెయిన్ గా జరిగేది ఏంటంటే అడిషన్ రియాక్షన్ అనమాట సో ఈ అడిషన్ రియాక్షన్ లో ఇందులో జరిగే అడిషన్ రియాక్షన్ లో ఏమవుతుందంటే కార్బన్ కి కార్బన్ కి మధ్యలో ఒక సిగ్మా బాండ్ అండ్ వన్ పై బాండ్ ఉంటుంది సో పై బాండ్ ఈజీగా బ్రేక్ అయ్యి మనకి ఒక సిగ్మా బాండ్ మాత్రమే ఉంటుంది సో మనకి ఏమవుతుందంటే కార్బన్ కి కార్బన్ కి మధ్య అడిషన్ అంటే అడిషన్ రియాక్షన్స్ అనేది జరుగుతుంది కార్బన్ కి ఇంకొక ఆటమ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ని సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ గా ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్సాచురేటెడ్ అంటే ఏంటి మనకి డబుల్ బాండ్ అనేది కాస్త బ్రేక్ అయ్యి సింగిల్ బాండ్ అంటే సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో సో ఇది అడిషన్ రియాక్షన్ మెయిన్ గా ఈ ఆల్కిన్ గ్రూప్స్ లో జరిగేది ఏంటంటే కెమికల్ రియాక్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అడిషన్ రియాక్షన్ సో సో మనం ఫస్ట్ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే క్లోరినేషన్ చూద్దాము క్లోరినేషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే సో సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే క్లోరినేషన్ లో మనకి జరిగే రియాక్షన్ ఏంటంటే మనం ఇటీన్ తీసుకుంటున్నాము ఇటీన్ ఫామ్ లో వచ్చి సి డబుల్ బాండ్ సో సో ఇది ఇథీన్ ఫామ్ లో వచ్చి ఇది సి టూ హెచ్ ఫోర్ అనమాట సో ఇథీన్ ఫామ్ లో ఇది ఇథీన్ వచ్చి క్లోరిన్ తోటి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇందులో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి సింగిల్ బాండ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది డబుల్ బాండ్ అన్నది బ్రేక్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టూ క్లోరిన్ ఐటమ్స్ కూడా ఒక కార్బన్ కి ఒక క్లోరిన్ ఐటమ్ వచ్చి ఒక కార్బన్ కి ఇంకొక క్లోరిన్ వచ్చి ఇంకొక ఐటమ్ కి అటాచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇందులో చూసినట్లయితే సి సో అర్థమవడం కోసం ఇలా వేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సిఎల్ వచ్చి ఒక కార్బన్ ఐటమ్ కి అటాచ్ అవుతుంది ఇంకొక సిఎల్ వచ్చి ఇంకొక కార్బన్ కి అటాచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇథీన్ క్లోరిన్ తోటి రియాక్షన్ జరిగి మనకి ఫామ్ అయ్యే ఇది ఏంటంటే వన్ టు డై క్లోరో ఇథీన్ అన్నది మనకి ఫామ్ అవుతుంది అనమాట మన ప్రోడక్ట్ వచ్చి వన్ టూ డైక్లోరో ఇథీన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది దీన్నే మనం క్లోరినేషన్ అంటాం అనమాట సో ఇథీన్ అన్నది క్లోరిన్ తోటి రియాక్షన్ జరిగి ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒక ఒక సిగ్మా బాండ్ ఒక పై బాండ్ ఉంటుంది అన్నాను కదా ఒక సి ఒక సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ అన్నది బ్రేక్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లోరిన్ ఐటమ్స్ లో ఒక క్లోరిన్ ఏమో ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ కి అండ్ ఇంకో క్లోరిన్ ఏమో సెకండ్ కార్బన్ కి యాడ్ అవుతుంది సో కాబట్టే ఇది అడిషన్ రియాక్షన్ అనమాట సో అడిషన్ రియాక్షన్ సో మన సెకండ్ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ సో మనం ఇథీన్ కి మనం వాటర్ గాన యాడ్ చేసినట్లయితే జరిగేది ఏంటంటే సో సేమ్ ఫామ్ లో ఇంత చూపించినట్లే సి టూ సిహెచ్ టూ సారీ సిహెచ్ టూ సి టూ హెచ్ ఫోర్ అనమాట దీని ఫామ్ లో ఇలా అర్థమవడం కోసం ఇలా రాస్తున్నాను సో దీనికి ఏంటంటే వాటర్ ని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు సో వాటర్ ని నేను ఎలా చేస్తున్నానంటే ఓహెచ్ హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ కింద ఆయాన్స్ కింద రాస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు అర్థమవడం కోసం సో ఇందులో మనకి ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే అడిషన్ రియాక్షన్ అన్నాం కదా సో ఇందులో ఉన్నటువంటి హెచ్ ఏమో ఒక కార్బన్ కి ఓహెచ్ ఏమో ఇంకొక కార్బన్ కి అటాచ్ అవుతుంది అనమాట సో డబుల్ బాండ్ రేకే సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది సో ఇందులో చూసినట్లయితే ప్రోడక్ట్ ఏంటండి సో సేమ్ సిహెచ్ టూ సి టూ హెచ్ ఫోర్ అన్నది ఇలా రాస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెచ్ ప్లస్ ఇక్కడ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ అనేది ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది సో ఇది కూడా అడిషన్ సో అడిషన్ రియాక్షన్ సో దీన్ని దీన్ని ఏమంటామంటే ఇథనాల్ అంటాము ఈ ప్రోడక్ట్ ని ఇథనాల్ అని అంటాం ఎందుకంటే దీన్ని ఇంకొకలా ఎలా రాయచ్చు అంటే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ అనమాట సో ఇథనాల్ ఫామ్ లో వచ్చి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ అనమాట సో ఇథనాల్ ఫామ్ లో అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ మనం అడిషన్ ఆఫ్ ఇథీన్ కి 
వాటర్ యాడ్ చేసినట్లయితే సో మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఈ తినాలి అనమాట సెకండ్ సింపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనకి ఫస్ట్ క్లోరిన్ యాడ్ చేయగానే ఇక్కడ ఏమో మనకి టూ క్లోరిన్స్ యాడ్ అయ్యాయి అండ్ వాటర్ యాడ్ చేయగానే ఇక్కడ ఒక హెచ్ అండ్ ఇక్కడ ఓహెచ్ అనేది కార్బన్ కి యాడ్ అయింది అనమాట సో ఇదే అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ థర్డ్ రియాక్షన్ చూద్దాము విత్ ఓజోన్ తోటి చూద్దాము సో మనం ఓజోన్ తోటి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే సో ఇథైలిన్ ఫామ్లా తీసుకుందాము సేమ్ ఇందాక అలాగే ఇథిన్ ఫామ్లా సి డబుల్ బాండ్ హెచ్ సో ఇదేంటంటే ఇథిన్ ఇథిన్ అన్న ఇథైలిన్ అన్న కూడా ఒకటే ఇథిన్ మనం ఓ త్రీ తోటి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి జరిగేది ఏంటంటే కార్బన్ కి కార్బన్ కి మధ్య ఒక ఆక్సిజన్ అన్నది యాడ్ అవుతుంది అండ్ మనం ఎగ్జాక్ట్ ఫామ్లో ఏంటంటే సి సి టూ హెచ్ ఫోర్ కదా దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాను సో మనకు ఒక ఆక్సిజన్ అన్నది ఇలా యాడ్ అవుతుందని చూపిస్తున్నాను అండ్ ఇంకొక టూ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక ఆక్సిజన్ కేమో ఒక కార్బన్ కి ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఏమో ఇంకొక కార్బన్ కి అటాచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇథిన్ అన్నది ఓజోన్ తీటి రియాక్షన్ జరిగి మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఇథైలీన్ ఓజోనైట్ ఇథైలీన్ ఓజోనైట్ అంటారు దీన్ని సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ లో ఇది ఇంటర్మీడియట్ అని చెప్పచ్చు సో ఇథ ఇథైలీన్ ఓజోనైట్ అన్నది మనకి ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని ఫర్దర్ గా ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ వాటర్ తోటి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఫార్మాలిహైడ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది హెచ్ సి హెచ్ ఫార్మాలిహైడ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ హెచ్ టూ ఓ టూ అన్నది బై ప్రోడక్ట్ కింద వస్తుంది అనమాట సో ఈ రియాక్షన్ లో చూసినట్లయితే ఇథిన్ అన్నది ఓజోన్ తోటి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇథిన్ ఓజోనైడ్ అని కూడా రాయొచ్చు సో ఇక్కడ ఓ త్రీ త్రీ ఓస్ ఉన్నాయి ఒక ఓ ఏంటంటే కార్బన్ కి కార్బన్ కి మధ్య అటాచ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొక టూ ఓస్ ఏంటంటే ఒక కార్బన్ కి ఒక ఆక్సిజన్ ఇంకొక కార్బన్ కి ఇంకొక ఓ అనేది అటాచ్ అవుతుంది దీన్ని ఇథిన్ ఓజోనైడ్ అంటారు సో దీన్ని ఫర్దర్ గా ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ వాటర్ తోటి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఫార్మాలిహైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దీని ప్రోడక్ట్ వచ్చి ఫార్మాలిహైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని స్పెసిఫిక్ గా కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే కంపల్సరీ మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో ఇథిన్ అన్నది ఓజోన్ తో రియాక్షన్ జరిగితే మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి సో మన ఫార్మాలిహైడ్ అనేది కంపల్సరీ ఈ ప్రాసెస్ త్రూ అనేది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇథిన్ కోత్రో ఓ త్రీ తోటి రియాక్షన్ అంటే ఆక్సిజన్ సారీ ఓజోన్ తోటి రియాక్షన్ జరిగి త్రీ ఓస్ ఎలా రీప్లేస్ చేస్తుంది అండ్ ఫర్దర్ గా మనం జింక్ అండ్ వాటర్ తోటి మనం రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఫార్మాలిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ హెచ్ ఓట్ అనేది బై ప్రోడక్ట్ కింద సపరేట్ అవుతుంది కంపల్సరీ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో కంపల్సరీ పర్టికులర్ గా ఓ త్రీ తో రియాక్షన్ జరిగితే మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటనేది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది అండ్ ఫోర్త్ వన్ చూద్దాము సో ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే రియాక్షన్ విత్ హెచ్ఓసిఎల్ హెచ్ఓసిఎల్ తోటి రియాక్షన్ జరిగితే అంటే హైపోక్లోరస్ తోటి రియాక్షన్ జరిగితే మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి చూసినట్లయితే మనం ఇందాక చెప్పినట్లు ఇతి ఇథిన్ అండ్ రియాక్షన్ విత్ హైపోక్లోరస్ సో దీని ఏంటంటే ఓహెచ్ సిఎల్ తోటి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ దీని అంటాము అండ్ దీని ఏంటంటే హైపో క్లోరస్ సో హైపో క్లోరస్ తోటి మనకి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు సో సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్లే మనకి ఏమవుతుందంటే కార్బన్ కి కార్బన్ కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది అండ్ హెచ్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ అనేది ఫామ్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ యాజ్ యూజువల్ సో మనకి ఏంటంటే డబుల్ బాండ్ కాకుండా బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఓహెచ్ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓహెచ్ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిఎల్ అనేది ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది అనమాట దీని ప్రోడక్ట్ ని మనం ఏమంటామంటే నేమింగ్ వచ్చు క్లోరో హైడ్రిన్ అంటాము క్లోరో క్లోరో హైడ్రిన్ సో ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ వచ్చి క్లోరో హైడ్రిన్ అంటాం అనమాట సో ఈ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హెచ్ఓసిఎల్ తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటన్నది ఎక్కువ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ సో ఇథిన్ కానీ ఇథైలిన్ అని కూడా అనొచ్చు ఇథిన్ అన్నది హైపోక్లోరస్ తోటి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటంటే అడిషన్ ప్రోడక్ట్ సో 
ఓహెచ్ అనేది ఇక్కడ ఒక కార్బన్ కి అటాచ్ అవుతుంది సిఎల్ అనేది ఇంకొక కార్బన్ కి అటాచ్ అవుతుంది సో దీని నియమం నియమం ఏంటంటే క్లోరో హైడ్రిన్ అంటారు సో మనం ఏంటంటే ఇథీన్ ఇథీన్ క్లోరో హైడ్రిన్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఇథీన్ హైడ్రోక్లోరిన్ అనమాట సో ఎందుకంటే టూ కార్బన్స్ ఉన్నాయి సో ఇథీన్ హైడ్రోక్లోరిన్ ఇథీన్ అన్నది హైపోక్లోరోస్ తో రియాక్షన్ జరిగి మనకి ఇథీన్ క్లోరో హైడ్రిన్ అన్నది ఫామ్ చేస్తుంది ఇదే ప్రాసెస్ ఏంటనేది ఒక్కసారి డీప్ గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సి ఇందాక చెప్పినట్లే సి టూ హెచ్ ఫోర్ ని ఇలా రాస్తున్నాను సో సి టూ హెచ్ ఫోర్ ని ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ అంటున్నాం కదా కోల్డ్ డైల్యూట్ ఆల్కలిన్ కేఎం ఎన్ఓ ఫోర్ తోటి మనకి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈ టోటల్ ని కలిపి మనం బేయస్ రియాక్షన్ బేక్స్ సారీ బేయస్ రియాజెంట్ అని కూడా అంటాం ఈ టోటల్ ని కలిపి సో అందుకని ఇక్కడ రాసిన ఈ టోటల్ కోల్డ్ డైల్యూట్ ఆల్కలిన్ కేఎం ఎన్ఓ ఫోర్ ని బేయస్ రియాజెంట్ అంటాము సో ఈ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేయస్ రియాజెంట్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ ఇన్ రియాక్షన్ విత్ ది బేస్ రియాజెన్స్ తోటి మనం రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటంటే డీ కలరైజ్ అవుతుంది సో దీనికి యాక్చువల్ గా పింక్ కలర్ అన్నది ఉంటుంది పింక్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి కోల్డ్ డైల్యూట్ ఆల్కలిన్ కేఎంఎన్ ఫోర్ సొల్యూషన్ ని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు దీనికి ఈ దీనికి మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ అన్నది డీ కలరైజ్ అయి ఫామ్ అయ్యే ఫామ్ లో ఏంటంటే సి హెచ్ టూ ఇందాక రాసినట్లే సి టూ హెచ్ ఫోర్ ని ఇలా రాస్తున్నాము అండ్ ఇక్కడ మనకి యాడ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఓహెచ్ ఓహెచ్ దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రోడక్ట్ని ఏమంటామంటే ఇతైలీన్ ఇతైలీన్ గ్లైకాల్ సో దీన్ని ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే ఇతైలీన్ గ్లైకాల్ సో ఇక్కడ కూడా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి హెచ్ఓ సిఎల్ అని యాడ్ అయింది ఇక్కడ ఏమిటంటే ఓహెచ్ ఓహెచ్ అనేది కార్బన్ కి యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇందులో చూసినట్లయితే ఇది బేస్ రియాజెంట్ సో ఈ రియాక్షన్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను కోల్డ్ డైల్యూట్ ఆల్కలిన్ కేఎంఎన్ ఫోర్ అనేది పింక్ కలర్ పింక్ కలర్ లో ఉంటుంది సో ఈ బేస్ రియాజెంట్ ని దీనికి యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే అది డీ కలరైజ్ అవుతుంది సో డీ కలరైజ్ అయ్యి ఇథైలీన్ అనేది డీ కలరైజ్ అయ్యి మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఇథైలీన్ గ్లైకాల్ అంటారు అనమాట సో మనకి ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉంది అనుకుందాం సో ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఆల్కేన్ సో ఆల్కేన్ అంటే ఆల్కేన్ అంటే సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఆల్కీన్ సొల్యూషన్ ఉందనుకుందాం దీనికి బేయస్ రియాజెంట్ అన్నది యాడ్ చేసినట్లయితే సో పింక్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి బేయస్ రియాజెంట్ బేయస్ రియాజెంట్ నేను ఇలా రాస్తున్నాను సో బేయస్ రియాజెంట్ గా మనం యాడ్ చేసినట్లయితే రెండింటికి కూడా బేయస్ రియాజెంట్ కన్నా యాడ్ చేసినట్లయితే ఇది ఏమవుతుందంటే పింక్ కలర్ లోకి టర్న్ అవుతుంది సో ఇది పింక్ కలర్ అనుకోండి సో ఇది ఏంటంటే పింక్ కలర్ లోకి సొల్యూషన్ కాస్త పింక్ కలర్ లోకి టర్న్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్కీన్ లోకి ఏంటంటే ఆల్కీన్ లోకి ఏంటంటే మనకి పింక్ కలర్ అనేది కలర్ అనేది డీ కలర్ ఇస్ అయిపోతుంది సో దీని కలర్ ఏదైతే ఉందో సో నాకు కలర్ లేక అరేంజ్ చేస్తున్నాను బట్ ఇది ఏంటంటే పింక్ అని మెన్షన్ చేశాను సో పింక్ కలర్ అనేది మనం యాడ్ చేసినట్లయితే అది ఏమవుతుందంటే ఆల్కీన్ అనేది ఆల్కేన్ అనేది పింక్ కలర్ అంటే దా కలర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది బట్ ఇది ఏంటంటే డీ కలరైజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది అన్సాచురేషన్ కాంపౌండ్ అవునా కాదా అని నిరూపించు అని టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఈ ఈ రియాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారనమాట అన్సాచురేషన్ కాంపౌండ్ అవునా కాదా అనడానికి సో ఇది ఏంటంటే ఇది ఆరెంజ్ కలర్ అనుకోకండి ఇది కంపల్సరీ పింక్ కలర్ లోకి టర్న్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం పింక్ కలర్ బేస్ రియాజెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాము ఇది ఏమవుతుందంటే దీనికి కూడా పింక్ కలర్ బేస్ రియాజెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాం బట్ ఏంటంటే కలర్ అనేది డీ కలరైజ్ అవుతుంది సో ఇది గ్లైకాల్ అనమాట ఇతై ఇతైలీన్ గ్లైకాల్ సో ఓహెచ్ ఓహెచ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో ఇది ఫిఫ్త్ వన్ రియాక్షన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ అనమాట ఫిఫ్త్ వన్ సిక్స్త్ అండ్ లాస్ట్ ఫైనల్ ఏంటంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాలిమరైజేషన్ సో పాలిమరైజేషన్ ఏంటంటే సేమ్ ఆల్కి సారీ ఇతైలీన్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సి టూ హెచ్ ఫోర్ ఇక్కస్తా ఎన్ ఎన్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ ని 
ஹை ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் தகர ఉంచినట్లయితే మనకి పాలిథిన్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా సో పాలిథిన్ కవర్స్ ఈ ప్రాసెస్ త్రూనే మనకి పాలిథిన్ కవర్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో పాలిమరైజేషన్ ఏంటంటే ఎన్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఇథైలీన్ని సో ఎన్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఇథైలీన్ని హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ దగ్గర ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దగ్గర హై టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్ దగ్గర మనం కానీ హీట్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుందంటే పాలిథిన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది పాలిథిన్ ఫామ్లో వచ్చి సి టూ హెచ్ ఫోర్ ఎన్ అనమాట సో ఇది చైన్ స్ట్రక్చర్ లాగా మనం పాల్ పాలిథిన్ కవర్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో కవర్స్ అనేది ఈ ప్రాసెస్ త్రూనే మనం ఎక్కువగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చేస్తుంటారు సో ఇదేంటంటే పాలిథిన్ అనమాట ఎన్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఇథలీన్ని హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తోటి మనం చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే పాలిథిన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది సో పాలిథిన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట దీన్ని పాలిమరైజేషన్ అంటారు సో ఇక్కడతోటి సిక్స్ రియాక్షన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి సో దీన్ని ఇంకొద్దిగా సింప్లిఫైయింగ్గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే టోటల్ ఎగ్జామ్లో ప్రజెంట్ చేయాలంటే సో దీన్ని ఏంటంటే ఫస్ట్ చెప్పిన రియాక్షన్స్ అన్నీ కలిపి ఒక చిన్న సింపుల్ ఏంటంటే ఫ్లో చార్ట్ లాగా తయారు చేశాను సో ఇదేంటంటే మన మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఈ తైలీన్ సారీ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ కాదు మెయిన్ ఈ తైలీని సో ఇథైలీన్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఇథైలీన్ సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇథైలీన్ క్లోరిన్ తోటి రియాక్షన్ జరిగి వన్ టూ డైక్లోరో ఇథీన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ సెకండ్ రియాక్షన్ ఏంటంటే ఇథైలీన్ వాటర్ తోటి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఒక హెచ్ హెచ్ ఇక్కడ ఓహెచ్ ఇక్కడ యాడ్ అయ్యి మనకి ఇథనాల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది సెకండ్ రియాక్షన్ సో క్లియర్ గా చూడండి ఇది ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ ఇదేమో సెకండ్ రియాక్షన్ అండ్ థర్డ్ రియాక్షన్ ఏంటంటే హెచ్ఓ సిఎల్ తో రియాక్షన్ జరిగి హెచ్ఓ అనేది ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర సిఎల్ అనేది సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది ఇదేంటంటే ఇథైలీన్ క్లోరో హైడ్రిన్ అనేది సారీ ఇథైలీన్ ఇథైలీన్ క్లోరో హైడ్రిన్ అనేది ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇదేమో థర్డ్ రియాక్షన్ ఫోర్త్ రియాక్షన్ ఏంటంటే కోల్డ్ పింక్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి సారీ పింక్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి డైల్యూట్ ఆల్కలిన్ కేఎంఎన్ ఫోర్త్ రియాక్షన్ జరిగి మనకి డీ కలరైజ్ అవుతుంది ఇథైలీన్ అనేది డీ కలరైజ్ అయ్యి ఇథైలీన్ గ్లైకాల్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఫోర్త్ రియాక్షన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే ఓజోన్ తోటి ఓ త్రీ తోటి రియాక్షన్ జరిగి సో మనకి ఫైనల్ గా వచ్చే ప్రోడక్ట్ వచ్చి ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ హెచ్ టూ థర్టీ రియాక్షన్ జరిగి ఫైనల్ గా ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది ఫిఫ్త్ రియాక్షన్ అనమాట అండ్ సిక్స్త్ రియాక్షన్ ఏంటంటే సో ఎన్ మాలిక్యూల్స్ అంటున్నాం కదా సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ వేస్తే టోటల్ గా డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో ఎన్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఇథైలీన్ అన్నది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ హై ప్రెషర్ సారీ హై టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్ దగ్గర మనకి రియాక్షన్ జరిగి పాలిథీన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది